اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم নভমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করে তিনি পরাক্রমশালী মহাজ্ঞান তিনি কিতাবধারীদের মধ্যে যারা কাফির তাদেরকে প্রথমবার একত্র করে তাদের বাড়িঘর থেকে বহিষ্কার করেছেন তোমরা ধারণাও করতে পারো নি যে তারা বের হবে এবং তারা মনে করেছিল যে তাদের দুর্গগুলো তাদেরকে আল্লাহর কবল থেকে রক্ষা করবে অতপর আল্লাহর শাস্তি তাদের উপর এমন দিক থেকে আসল যার কল্পনাও তারা করেনি আল্লাহ তাদের অন্তরে ত্রাস সঞ্চার করে দিলেন তারা তাদের বাড়িঘর নিজেদের হাতে এবং মুসলমানদের হাতে ধ্বংস করছিল অতএব হেক চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর আল্লাহ যদি তাদের জন্য নির্বাসন অবধারিত না করতেন তবে তাদেরকে দুনিয়াতে শাস্তি দিতেন আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে জাহান নামের আজাব এটা এ কারণে যে তারা আল্লাহ ও তার রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করেছে যে আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করে তার জানা উচিত যে আল্লাহ কঠোর শাস্তি দাতা তোমরা যে কিছু কিছু খর্জুর বৃক্ষ কেটে দিয়েছ এবং কতক না কেটে ছেড়ে দিয়েছ তা তো আল্লাহরই আদেশে এবং যাতে তিনি অবাধ্যদেরকে লাঞ্ছিত করেন আল্লাহ বনু নুজায়ের কাছ থেকে তার রসুলকে যে ধন সম্পদ দিয়েছেন সেজন্য তোমরা ঘোড়ায় কিংবা উটে চড়ে যুদ্ধ করনি কিন্তু আল্লাহ যার উপর ইচ্ছা তার রসুলগণকে প্রাধান্য দান করেন আল্লাহ সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান আল্লাহ জনপদবাসীদের কাছ থেকে তার রসুলকে যা দিয়েছেন তা আল্লাহর রসুলের তার আত্মীয় স্বজনের ইয়াতিনদের অভাবগ্রস্তদের এবং মুসাফিরদের জন্য যাতে ধন ঐশ্বর্য কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যেই পুঞ্জীভূত না হয় রসুল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো এবং আল্লাহকে ভয় করো নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠোর শাস্তি দাতা এই ধন সম্পদ দেশত্যাগী নিঃস্বদের জন্য যারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি লাভের অন্বেষণে এবং আল্লাহ ও তার রসুলের সাহায্যার্থে নিজেদের বাস্তুভিটা ও ধন সম্পদ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে তারাই সত্যবাদী যারা মুহাজিদদের আগমনের পূর্বে মদিনায় বসবাস করেছিল এবং বিশ্বাস স্থাপন করেছিল তারা মুহাজিদদেরকে ভালোবাসে মুহাজিদদেরকে যা দেয়া হয়েছে তজ্জন্য তারা অন্তরে ঈর্ষা পোষণ করে না এবং নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদেরকে অগ্রাধিকার দান করে যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত তারাই সফল কাম আর এই সম্পদ তাদের জন্য যারা তাদের পরে আগমন করেছে তারা বলে হে আমাদের পালনকর্তা আমাদেরকে এবং ইমানে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা কর এবং ইমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রেখো না হে আমাদের পালনকর্তা নিশ্চয়ই আপনি দয়ালু পরম করুণাময় আপনি কি মুনাফিকদের দেখেননি তারা তাদের কিতাবধারী কাফির ভাইদেরকে বলে তোমরা যদি বহিষ্কৃত হও তবে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাথে দেশ থেকে বের হয়ে যাব এবং তোমাদের ব্যাপারে আমরা কখনো কারো কথা মানব না আর যদি তোমরা আক্রান্ত হও তবে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করব আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে তারা নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী যদি তারা বহিষ্কৃত হয় তবে মুনাফিকরা তাদের সাথে দেশ ত্যাগ করবে না আর যদি তারা আক্রান্ত হয় তবে তারা তাদেরকে সাহায্য করবে না যদি তাদেরকে সাহায্য করে তবে অবশ্যই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করবে এরপর কাফিরা কোনো সাহায্য পাবে না নিশ্চয়ই তোমরা তাদের অন্তরে আল্লাহ অপেক্ষা অধিকতর ভয়াবহ এটা এ কারণে যে তারা এক নির্বোধ সম্প্রদায় তারা সঙ্গবদ্ধভাবেও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবে না তারা যুদ্ধ করবে কেবল সুরক্ষিত জনপদে অথবা দুর্গ প্রাচীরের আড়ালে থেকে তাদের পারস্পরিক যুদ্ধই প্রচণ্ড হয়ে থাকে আপনি তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ মনে করবেন কিন্তু তাদের অন্তর শতধা বিচ্ছিন্ন এটা এ কারণে যে তারা এক কাণ্ড জ্ঞানহীন সম্প্রদায় তারা সেই লোকদের মতো যারা তাদের নিকট পূর্বে নিজেদের কর্মের শাস্তি ভোগ করেছে তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তারা শয়তানের মতো যে মানুষকে কাফির হতে বলে অতপর যখন সে কাফির হয় তখন শয়তান বলে তোমার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই 
আমি বিশ্ব পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করি অতঃপর উভয়ের পরিণতি হবে এই যে তারা জাহান নামে যাবে এবং চিরকাল সেথায় বসবাস করবে এটাই জালিমদের শাস্তি হে মুমিনগণ তোমরা আল্লাহকে ভয় করো প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত আগামী কালের জন্য সে কি প্রেরণ করে তা চিন্তা করা আল্লাহকে ভয় করতে থাকো তোমরা যা করো আল্লাহ সে সম্পর্কে খবর রাখেন তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে ফলে আল্লাহ তাদেরকে আত্মবিস্তৃত করে দিয়েছেন তারাই অবাধ্য জাহান নামের অধিবাসী এবং জান্নাতের অধিবাসী সমান হতে পারে না যারা জান্নাতের অধিবাসী তারাই সফল কাম যদি আমি এই কোরআন পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ করতাম তবে তুমি দেখতে যে পাহাড় বিনীত হয়ে আল্লাহর ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে গেছে আমি এসব দৃষ্টান্ত মানুষের জন্য বর্ণনা করি যাতে তারা চিন্তা ভাবনা করে তিনি আল্লাহ তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যকে জানেন তিনি পরম দয়ালু অসীম দাতা তিনি আল্লাহ তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই তিনি একমাত্র মালিক পবিত্র শান্তি ও নিরাপত্তা দাতা আশ্রয়দাতা পরাক্রান্ত প্রতাপান্বিত মাহাত্মশীল তারা যাকে অংশীদার করে আল্লাহ তা থেকে পবিত্র তিনি আল্লাহ স্রষ্টা উদ্ভাবক রূপদাতা উত্তম নামসমূহ তাঁরই নভমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে সবই তার পবিত্রতা ঘোষণা করে তিনি পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়